ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പവർ ആംബ്ലിഫറിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പവർ ആംബ്ലിഫറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്താണ് പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നീ വീഡിയോയിൽ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഡോൺ ഫോർഗിട്ട് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് തട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസർ നടിച്ചേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പവർ ആംബ്ലിഫേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രീ ആംബ്ലിഫേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പവർ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് ഡണല്ല പ്രീ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ആർക്കും വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീ ആംബ്ലിഫയർ ഇല്ലാതെ പവർ ആംബ്ലിഫയർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവില്ല എന്താണ് കാര്യം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനും ഒരു ഇൻപുട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പവർ ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ഫുൾ ത്രോട്ടിലുള്ള ഒരു റണ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഒരു പ്രീ ആംബ്ലിഫയർ ഇല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് അവൻ ആംബ്ലിഫയർ ബോഡി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല പവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോഡി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പവർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അവൻ ഉപയോഗിച്ച സെയിം സാധനം കണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ അവൻ ഉപയോഗിച്ച ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സെക്ഷനോ അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പർപ്പസ് ആണ് പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐ സികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ട്രാൻസ്സിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐ സികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള ബോർഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ മില്ലി വോൾട്ട് തൊട്ട് ഏകദേശം ടു വോൾട്ട് വരെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അതായത് പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ബോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാച്ചിങ് കറക്റ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയേഴ്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ഡി ഇരുപത് പ്രൈസ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് വാട്ട്സ് ഒക്കെ അതിന് ഫോർ ഓംസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് ശേഷിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മളേക്ക് നമ്മളിതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാത്തത് അവരിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പം സിക്സ്റ്റി വാട്സ് ഓഫ് സബ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ റണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവർ റണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടി ഡി ഇരുപത് അമ്പത് ഐ സി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ റണ് ചെയ്യും ഭയങ്കര പവർ ആണ് ഈ വരുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ തലേമുത്തി എന്നാലും അത് കിട്ടത്തില്ല അതിനുള്ള മെയിൻ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ആംബ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോർഡിന് ഇൻപുട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വോൾട്ടേജ് എത്ര നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്കുണ്ടാവണം അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രീ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് അത് അഥവാ
എല്ലാ ബാസ്റ്റോൾ ബോർഡിനകത്തും നമുക്ക് ഐ സികളും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റും ഐ സികളും ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ നടത്തുന്നത് അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്ന കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്റേഴ്സും ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് തരുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് പാസീവ് ഇതുണ്ട് പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാസ്റ്റോൾ ബോർഡുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല ഐ സിയോ ട്രാൻസിസ്റ്ററോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും മാത്രം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാസ്റ്റോൾ ബോർഡുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കറണ്ട് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രീ ആമിൾ ഫെയർ സെക്ഷനകത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവരെടുത്ത് പാസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാസീവിനകത്ത് നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സെൻസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഈ ഐ സികൾ ഡ്രാക്സസ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐ സി ഊരി കളഞ്ഞാലും ആ ബോർഡ് വർക്കാവും പക്ഷേ ഗെയിൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ആംബ്ലി ഫെയർ ബോർഡ് കാണിച്ചത് പ്രീ ആംബ്ലി ഫെയർ വിത്ത് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിൽട്ടറേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ബോർഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ബോർഡാണ് പവർ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാസ്റ്റബിൾ മാത്രം കണ്ടുള്ള വരുന്ന ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണിത് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി എൽ എം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അത്ര നല്ല ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നോർമലായിട്ടുള്ള പി സി ബിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോക്സി ഒന്നും അല്ല സാധാരണ നോർമൽ പി സി ബിയിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും കെൽട്രോണിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഇത് കെൽട്രോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പി സി ബി ഒന്നും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഇളകിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ഇളകിപ്പോയി ചൂട് കെട്ടും വിളകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു പി സി ബിയിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല സർക്യൂട്ടാണ് നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് തരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു ഐ സി ഈ ഒരു ഐ സി അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയാമ സെക്ഷനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫിൽറ്റേഴ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ബാസിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ എല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ആ ഐ സി അല്ല ഐ സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗെയിനിന് വേണ്ടിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു എൽ എം ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ സി അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് ഓപ്പ് ആമ്പാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഗെയിൻ വളരെ കുറവാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഗെയിൻ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് നല്ല ഹൈ പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തരാൻ പറ്റുന്ന ആംബ്ലിഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ടി കെ പോലുള്ള ബോർഡുകൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് ഈ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിൽട്ടറേഷൻ നടത്തുന്നത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റേത് പ്രീ സെക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബാസ്റ്റ്വുഡ് ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറുമായിട്ട് അത് മാച്ച് ആകുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാസ്റ്റബിളിൻ്റെ സെക്ഷൻ അല്ല നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് മാച്ച് ആകാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയറിൻ്റ